டபிள்யூஹெச்ஓலே சொல்கிறாங்களே அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு இல்லை சும்மா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கம்பல்சரி மூணு மாதத்துக்குள்ள எனக்கு குணமாயிடுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரிய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு சுகமாகி நெகிழ்ச்சியா பேசினவங்க தான் இந்த தீர்வை வந்து எங்க கிடைக்கும் தேர்ந்ததுக்கு எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இருட்டில் துறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு விளைச்சம் வெளிச்சம் வந்து அகல் விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து சாமிநாதன் சார் தான் எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கடவுள் போவரோட மறு உருவமா நாங்க அவரை பார்க்கிறோம் வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம வர்மக்கலை ஆசனுடைய அனைத்து வீடியோஸையும் நீங்க அவருடைய பெர்சனல் சேனல்ல பாக்கணும் அப்படின்னா எஸ் யூஜிஏஎல்ஏஒய்ஏ சுகாலயா அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவரை பெர்சனலா ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ வணக்கம் சுகமே சொல்க நம்முடைய இன்றைய பதிவில் சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இந்த காலாஞ்சனப்படை அதன் மூலமாக வரக்கூடிய மூட்டுவாதம் இதற்கு இதுவும் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் இதற்கு இன்றளவும் முழு முற்றான குணம் இல்லை உலகளாவிய மருத்துவத்தில் டபிள்யூஹெச்ஓலே சொல்கிறாங்களே அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு இல்லை சும்மா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் டபிள்யூஹெச்ஓலே சொல்கிறாங்களே அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு இல்லை சும்மா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் ஆனாலும் இப்போது இந்த காலாஞ்சனப்படை இந்த சோரியாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இந்த கோளாறு உள்ள பல பேரை குணமாக்கியிருக்கோம் இப்போது இந்த இன்டர்வியூ எடுக்க வரும்பொழுது அப்படி ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க அவங்க பேர் வந்து மகாலட்சுமி அவங்க வந்து மஸ்கட்டில் இருக்காங்க குடும்பத்தோடு மஸ்கட்டில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவங்க இந்தியா டூர் அம்மா அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்க வரும்பொழுது என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டு வந்தாங்க வந்து வந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க ஆனால் சின்ன பொண்ணு தான் ஆனால் அவங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாகவே இருந்துக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்க க கை காலெல்லாம் இருந்தது அப்போ நான் குணமாக்கிறேம்மா கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் பல வருஷமாக நான் பல இடங்களில் பார்த்துட்டேன் இது குணமாகவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஒரு மூணு மாதம் இருங்க நான் சரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு இன்னும் இருபத்தி ஒரு நாள் தான் இருக்குது விசா நான் திரும்ப மஸ்கட்டு போய் தான் ரெனியூல் பண்ணிட்டு வரணும் அதனால் இந்த இருபத்தி ஒரு நாளையும் நான் வந்துட்டு இழக்க விரும்பலை நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து அந்த இருபத்தி ஒரு நாளில் போகருடைய அருளில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் குணமாகிட்டாங்க இதுதான் உண்மை சார் நான் போயிட்டு நீங்கள் கேட்ட மூணு மாதத்தையும் நான் இங்கேயே வந்து தங்கிடுறேன் நான் வந்து நான் போயிட்டு வர்றேன் சார்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக சொல்லிட்டு போனாங்க போயிட்டு சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஒரு மாதத்தில் விசாலெலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்துட்டாங்க இப்போ இங்கே தான் இருக்காங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட பேச போகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட இது போல் இன்ட்ரிவியூக்கு வந்திருக்காங்க நீங்கள் இன்ட்ரிவியூ கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் இல்லை சார் நான் உங்கள் யூடியூப்பையும் என் வீட்டுக்காரர் நிறைய பார்த்துருக்காரு அவர் சொல்லி தான் வந்துட்டு நான் வந்தேன் இப்படி இந்த வியாதிக்கு குணமாகக்கூடிய வாய்ப்பு உலகளாவிய அளவில் இல்லை அப்படின்னு தான் பல பேர் துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் பட்ட வேதனை யாரும் பட வேண்டாம் அவங்க சொன்ன வார்த்தை அதனால் நான் வந்துட்டு யாராவது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அவங்கள ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க சின்ன பொண்ணு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அழகான அன்பான குடும்பம் இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா சார் நான் சொல்கிறேன் சார் ஏன்னா என் வேதனையை இனி யாரும் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகுந்த தீரத்தோட வீரத்தோட இந்த விட்னஸை சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி 
இந்த இது போல் இந்த சோரியாசிஸ் கலாஞ்சன படையில் பாதிக்கப்பட்ட யாருக்கும் வெகு சீக்கிரத்தில் முழுமையான முழுமுற்றான தீர்வு இங்கே இருக்குது சரியா அது நீங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கோங்க சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸாக மாதிரி இருந்தால் கூட அதாவது காலாஞ்சன படை அப்புறம் மூட்டுவாதம் இது இதுவாக இருந்தால் கூட முழுமையாக குணமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இங்கே இருக்குது இங்கே எந்த அவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்கள் எந்த மருந்தும் உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு இந்த மருந்து மாத்திரை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்றது அதெல்லாம் இல்லை ஒரு நாள் இந்த மூலிகை சாறு பூசி ஒத்தரம் கொடுப்போம் அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த மூலிகை ஒத்தரம் வந்துட்டு இந்த மூலிகை சாறு போய் இந்த மேலால் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அந்த செல்ஸையும் அழிச்சிடும் ஆனால் பிளட்டில் இருக்குமே அதுக்கு உள்ளுக்கு மருந்து கொடுத்து ஒரு நாள் வயிற்றுப்போக்கு போக வைப்போம் அந்த அந்த டாக்ஸினை உறிஞ்சி வெளியேற்றும் ரைட்டா இதை ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும் பொழுது வெகு சீக்கிரத்தில் முழு முற்றாக குணமாகிறாங்க இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு விஷயம் இப்பொழுது மகாலட்சுமி பேச போகிறாங்க கேளுங்க சுகமே சொல்லுங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே செகண்ட் ஸ்டேஜ் சூரியாசி சாத்து பேசுன்னு சொல்லிட்டேன் அது வந்து என்ன அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்மளோட எலும்பு நரம்பு பகுதிகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வீக்னஸ் கொடுத்த கொடுக்க ஆச்சு ஸ்ட்ரென்த்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது இதில் எப்படி ஒரு இது பண்ணணும்னா ஸ்கின்ல இருந்து நமக்கு வெயில் கொண்டு வர மாதிரி நிறைய ஸ்கின் அதாவது ஈன் செட்டுகள் மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்
அவாய்டும் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பெயின் வந்து இருந்தது என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் என்னோட கியூட்னஸ் அவங்க தான் வந்து எங்கே எங்கே போனால் அந்த வியாதிக்கான மருந்து கிடைக்கும் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க சாரை பார்த்தினேன் அம்மாங்க சாரை பார்த்தினா அத்தனை டீட்டெயில்ஸும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் கிடைக்கும் நான் சாரை பார்த்ததே கிடையாது என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் என்னோட பேக்ரவுண்டு பேக் போனாக இருந்து இவங்களுக்கு எப்படியாவது கியூ கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போராடினது என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்க தான் என்னை கண்டுபிடிச்சாங்க சரி வா ஒரு ஒன் செகண்ட் அப்போவும் சாப்பிட்டு நாங்கள் வந்து சூர்யா சிசு சொன்னதை ஏன்னா எனக்கு இந்த வர்மா மூலமாகவது அட்லீஸ்ட் இந்த கால் வேலை ஆகுது ஏன்னா என்னால் ஸ்டேப் பண்ணி நிற்க முடியல லாஸ்ட் நான் சரி வந்து சமையல் குக்கிங் குக்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தாழ்த்து போடுறதா லாஸ்ட் கிளீன் அதில் கூட என்னால் நிற்க முடியாமல் ஸ்டெப் பண்ணி எழுந்துட்டேன் என்னாங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து பார்க்குறப்போ சார்கிட்ட நான் மாதிரி காமிச்சேன் அந்த மாதிரி கால் வந்து வந்து சார் சார் அப்போ காலில் காமிக்கிறப்ப வந்து சார் அப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அது தெரியாது காது மட்டும் காமிக்கும் போது சார் இதில் காலில் இருக்க முன்னே பார்த்துட்டு அப்போ இது சோழாசி சார்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே ஒவ்வொரு செகண்ட் கண்ணை மூடி நான் பார்த்துட்டு எத்தனை வருஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி முடிச்சு பார்த்துட்டு எத்தனை வருஷமாக இருக்குதுன்னு என்ன கேட்டாங்க கேட்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு சார் அப்போ சரி உங்களுக்கு நான் குணப்படுத்துவேன் அப்போ இப்போ எனக்கு தேவை டைம் அதுக்கான நேரத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா மூணு மாதத்தில் குணப்படுத்துவேன் மூணு மாதங்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த லீவு எண்டில் வந்துருச்சு எனக்கு ஜூலை மாதம் எண்டில் வந்துட்டேன் நான் ஸோ ஜூலை ஸ்டார்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் சார் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட தான் இருக்கு எனக்கு அப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரையல் பார்த்துட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட முடிவுக்கே நான் பட் இதை கியூர் பண்ணி காமிக்கிறேன்ட்டு சார் எனக்கு ஒரு சவாலாக இருக்குது சார் ஒன் செகண்ட் தான் என் கண்ணை மூடி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சரி நம்ம லாஸ்ட் ட்ரையல் நம்ம இத்தனை வருஷம் வரும் எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக இதை முடிச்சு காமிப்போம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சரின்ட்டு நான் ஃபோர் டேஸ் தான் வந்து ட்ரையல் பண்ணுறேன் தேர்ட் ட்ரையலே எனக்கு வந்து அந்த வலி முடிஞ்சிச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேலை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத அந்த கால என்னால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சு தரையில் என்னால் ஒன்றும் முடிஞ்சு எனக்கு செப்பல் இல்லாமல் இருக்க முடியாது தரையில் நார்மலாக இப்போ கால் அப்படியில் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அப்படி டேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டில் வந்துகிட்டே இருந்தது இந்த மருந்து எடுக்க எடுக்க எனக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஃபோர்ட்டு உள்ளதும் சரி வெளியிலும் சரி அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரெக்கார்ட் கொடுத்துச்சு இந்த மருந்து எப்படி வேலை செஞ்சதுன்னு ஒரு எக்ஸாம் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட் பண்ணி என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் மெடிசன் கீழே சொல்லுவாங்க அந்த இது கொடுத்தாங்க அதுக்கடுத்து டச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் உத்தரம் கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு இருந்தால் சார் கொடுத்தாங்க சரி ட்ரையல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் ரொம்ப ஓர்க் பண்ணோம் அப்போ அந்த கீழே சாப்பிட்ட சாப்பிட வந்து எனக்கு என்னோடய உடம்பு ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருந்துச்சு இப்போ அது வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு ரிலீஃப் கொடுத்துச்சு பெயினால் எனக்கு வந்து என்னென்னா தூக்கமே வராது இங்கே வந்த பிறகு தான் நான் தூங்கவே செஞ்சேன் பெயினில் வந்து எடுத்து விட்றோம் தூக்கத்தை வந்து எடுத்து விட்றோம் தூக்கம் வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுன்னா டீச்சிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் டீச்சிங் வர வர வந்து நான் செத்து செத்துலாம் ஊர் ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் அழி அள்ளி நான் அப்படி கூட வேண்டிய சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து தான் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மருந்து உள்ளே எழுதும் போது உள்ளே பிளட்டர் பிரிவிஷன் தான் பண்ணி வந்துட்டேன் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னா கடலில் இருந்து உப்பை பிரித்து எடுக்கணும் அந்த கடல் தண்ணியை பியூரிஃபை பண்ணி நமக்கு ஒரு நல்ல தண்ணியாக கொண்டு வராங்களா அந்த மாதிரி இன்டர்னல் மெடிசன் எனக்கு வேலை செஞ்சுது என்னோடய அந்த ரொம்ப பெரிய ஃபீல் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த இருக்கிறது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் வெளியில் அவங்க வச்சு அந்த டச் என்னாச்சுன்னா நீங்கள் இருக்க அந்த லேயர் ஃபார்ம் வந்து சூடு பண்ணி அடுத்த லேயர் காரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க கிடைக்கிறது இப்போ கரையான அனுப்பிச்சு அந்த மாதிரி அதுக்குதான் அப்படி அந்த இடத்துல சுற்று போசிக்கி அது போட்டுட்டாங்க உண்மையிலே அப்படிதான் சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு அந்த கீரையோட எஃபெக்ட் நார்மல் ஸ்கின்னை பாதிக்காம அந்த இடத்துலயே அதை போட்டு அதை பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு உள்ளேயும் எ
சார் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற நேரத்தில் பத்தியம் இருக்க சொல்லியிருந்தாங்க கம்பல்சரி நான் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்லேயும் இங்கே இருக்க வச்சு கொஞ்சம் சமாளித்து பத்தியம் இருந்தேன் பத்தியம் இருக்கிற டைம்லேயும் வந்து எனக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வலி நிவாரணியாக இருந்துகிட்டே இருந்தது அதனால் போனேன் அதுக்கப்புறம் மஸ்கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து சார் எனக்கு ரெண்டு டச் தான் கொடுத்து கொண்டு போயிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் மெடிசன் என்ன ஆனால் அங்கே கொண்டு போக முடியல ஆனால் என்ன பண்ண சரி ஓகே நம்ம டைம் இருக்குது நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்துட்டேன் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அங்கே ஃபங்க்ஷன் இதில் அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் சாப்பிட வேண்டியதாக போச்சு நான் அப்ப சாப்பிட்டுமே எனக்கு வந்து எந்த ஒரு கெடுதலும் நடக்கலை சொல்ல போனால் என்னை முன்னாடி வந்து நான் அவாய்ட் பண்ண முடியாத சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் எனக்கு அது ரெஃப்ளெக்ட் காமிச்சிரும் கண்ணாடியில் எப்படி ரெஃப்ளெக்ட் காமிக்குதோ அதே மாதிரி சடனாக என்னோடய உடம்புல காமிச்சிரும் எல்லாமே செல்சதில் உருள ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் என்னால் பரிபூர்ணமாக சாப்பிட முடியுது அப்போ இப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் நமக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் ச மிரக்கல் என்னை பொறுத்த அளவில் ஏன்னா தெரிஞ்சிடும் அந்த செதில் செதிலாக இருக்கிறது இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே அது வந்து வெளியில் கொண்டு வரும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கக்கும் அவ்வளோ பிளே பிளட்டு அது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த மெடிசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் எனக்கு அந்த ஒரு இது வரவே இல்லை அதுதான் ஃபாஸ்ட் ரிலீஃபு மற்ற மெடிசனுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அதோட ரிசல்ட்டே தெரியும் வெளியில் கொண்டு வருது அப்படி அப்படின்னு நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இது தான் சடன் ரிசல்ட்டு இம்மிடியட் கியூர்னஸ் வேணும் அப்படின்னா வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே சோரியாசிஸ் இதாகும் சோரியாசிஸ் ஆர்த்தட்டிஸ்க்கு கம்பல்சரி மூணு மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு குணமாயணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரிய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க மேடம் இங்கே என்ன விஷயம்னா நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒன்ஸ் கியூர் ஆகி போயிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் லைஃப்லாம் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் வேறு எந்த டீ சென்டர்லையும் இல்லாத ஒரு மிக அற்புதமான விஷயம் ஆமாம் சார் அது அதுதான் இந்த தீர்வை வந்து எங்கே கிடைக்கும் தேடினதுக்கு எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இருட்டில் துறைந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு விளைச்சம் வெளிச்சம் வந்து அகல் விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து சாமிநாதன் சார் தான் எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கடவுள் போகரோட மறு உருவமாக நாங்கள் அவரை பார்க்குறோம் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றி எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கை எனக்கு திருப்பி கொடுத்ததுக்கு நான் சாருக்கு ரொம்ப பெரிய கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி இதன் மூலமாக அவருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக நான் இப்போ ஸ்மைல் பண்ணுறது கூட என்னோடய ஆத்மாத்மா ஸ்மைல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்துச்சு லைஃப்பில் ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் இல்லவே இல்லை எல்லாரோட லைஃப்லையும் இருக்கும் பட் இந்த நோயால் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கேட் போடுற மாதிரி இருந்தது என்னோட லைஃப்பில் இந்த மருந்தோட தான் எஃபர்ட்டு என்னோடய வாழ்க்கைக்கு மறுபிறப்பு என்னோட வாழ்க்கைக்கு மறப்பு ஏன்னா நான் லைஃபோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் இருந்தேன் இந்த வியாதியால் என்னால் எதையும் செய்ய முடியாது நாங்கள் இல்லை இந்த வியாதியை நான் குணப்படுத்திட்டு காட்டணும் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே இதில் வந்தது நான் பட்ட வேதனையும் துன்பமும் யாரும் படவும் கூடாது அதே மாதிரி யாராவது பட்டுட்டு இருந்த இந்த மூல முடக்கில் இருந்தாலும் இங்கே வாங்க அதுக்கு பரிபூர்ணம் உணம் உடையும் இந்த போகர் அருளாலும் முருகப்பெருமான் விநாயகர் அருளாலும் எல்லாரும் சுகமே சூழ்கங்கிற அந்த பாக்கியம் மெய்யாக கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் 